ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ ആർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ അലഹമില്ല ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു മിശ്രമൊക്കെ ചെറിയൊരു ജലദോഷം പനിയൊക്കെ ഉണ്ട് വേറെ ആർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇപ്പം നല്ല ടെൻഷനിലാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ടെൻഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നമുക്ക് ജാഗ്രത മതി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഏത് നാട്ടിൽ രാജ്യത്താണോ ജീവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ഭരണകൂടം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭരണകൂടം അവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പറയുന്ന ആ ഒരു റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കുക അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് റെസിപ്പീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ അധികം പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കല്ല അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം അതാ രാവിലെ എണീറ്റ് പുറത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നേരൊക്കെ വെളുത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മക്കൾക്ക് സ്കൂളില്ല അപ്പം സത്താക്കൾക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണം മോക്കിന് ഒരു എക്സാമും കൂടെ കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പം ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഉണ്ടോ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ബുധനാഴ്ച ആയിരുന്നു മോളെ ലാസ്റ്റ് എക്സാം കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്കും കൂടെ ഉള്ള ചായക്കുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടറ്റോ കറിയും പൂരിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പകുതി ക്യാരറ്റും ഒരു പൊട്ടറ്റോയും ഒരു പകുതി തക്കാളിയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാളയും പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഞാനതൊക്കെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുക്കർ അടച്ച് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതവിടെ എന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിതാ പൂരിയൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പൂരിയുടെ റെസിപ്പി മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് മുമ്പ് നമ്മൾ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി ഒന്ന് വറവിടണം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഇത്തിരി കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഇത്തിരി കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മളിതുവരെ പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലകളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഓയിലാട്ടോ നമുക്ക് മസാലൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഈ പൊട്ടറ്റോയും ക്യാരറ്റൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് കറി ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുകി വരണം കറി കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കറി അധികം തിളയ്ക്
അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരെ ലഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ ലഞ്ചിന് ഞാനിതാ ചോറ് കുക്കറിൽ ഞാൻ വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ളൊരു മീൻകറി ആട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒരു കാല് മുതൽ അര ടീസ്പൂണോളം ഉലുവയും ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകവും ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഡ്രൈ ജീരകവും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഡ്രൈ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കാൻ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ വറവ് കണക്കാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം വെക്കുമ്പോൾ ഈ കടുകൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി മേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തെറിച്ച് വരുമല്ലോ ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേ സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എണ്ണ ചൂടായാലും നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരണം കേട്ടോ അപ്പം അതുവരെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ഇഞ്ചും സവാളയും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിരകിയ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൊടികൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് തീ നല്ലോണം കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറിയ തീയിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കടുകും പുലുവയും നല്ല ജീരകവും ഈ തേങ്ങയൊക്കെ കൂടെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇവർ ഞാൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കേട്ടോ മക്കൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക മോൾ പിന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഓൾ പഠിക്കാനിരിക്കണം നാളത്തെ ഒരു എക്സാമും കൂടെ ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ മൻഹമോളും പിന്നെ മുഹമ്മദും ഞാൻ കിച്ചണിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കിച്ചണിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ അങ്ങനെ അധികവും താഴെ അല്ലെങ്കിൽ കസേരയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കും കേട്ടോ അവർ അങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി വേണം പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളകും വേണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് തക്കാളി കനം കുറഞ്ഞിട്ട് നീളത്തിലൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ മീൻകറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു മീൻകറി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഒന്ന് മീൻകറി ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ചട്ടി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ ചൂടായാലും നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും നല്ലോണം വെന്ത് ഉടയണം കേട്ടോ അപ്പം അത് ഉടഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ അരക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അതാ നമ്മളെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല വെന്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുടമ്പുളിയാണ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് ചെറിയ എതളായിട്ടുള്ള കുടമ്പുളി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കറി നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം അപ്പം അത് നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മീനൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ
ആ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വെച്ചുകൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് പാത്രം അടച്ച് ഈ മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മീൻ കറിയൊക്കെ പിന്നെ അടച്ച് വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാത്രം തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിലൊന്നും തട്ടാതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മത്തന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മത്തന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ പൂവുണ്ടല്ലോ ഇത് എടുത്തിട്ട് വെക്കരുത് കേട്ടോ ഈ പൂവോട് കൂടെ തന്നെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ മത്തന് കേടാവാതിരിക്കുള്ളൂ ഈ പൂവ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മത്തൻ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ മത്തനൊക്കെ കഷ്ണം മുറിച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ വേഗം ചീത്തയായി പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പൂവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇരിക്കും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മത്തൻ്റെ പൂവൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് തോലൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തിയെടുക്കട്ടെ അതാ മത്തനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം കനം കുറഞ്ഞൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മൂത്ത മത്തനായതുകൊണ്ട് നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്കിങ്ങനെ നല്ല നല്ല മൂത്ത മത്തനെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നമുക്ക് ചക്കൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ചക്കേൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതാ ഇതൊന്ന് വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നമ്മളെ ചോറൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ എണ്ണ ചൂടായി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ചുവന്ന മുളകും കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മത്തൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് പാത്രം അടച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം വെന്ത മ നല്ലോണം മൂത്ത മത്തനായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ആവി കയറിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ലോണം ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഇളയ മത്തനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ചാൽ മതി എന്നാലാണ് അതുകൊണ്ട് വെന്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നല്ല പൊടിയുള്ള നല്ല മത്തനായിരുന്നു നമുക്ക് മത്തനും പയറും കൂടെ ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള മത്തനാണ് കേട്ടോ ചക്കര പയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള മത്തനാണത് ഞാൻ ചക്കര പയറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ബ്ലോഗിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഉപ്പേരി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതായാലും എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മിസ്റ്ററി മോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മോളുമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയാറില്ല ശ്രീജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ മോളാണ് അപ്പോൾ അവളിപ്പം പ്ലസ് ടുവിനാണ് കേട്ടോ രണ്ട് വർഷം മുന്നേയാണ് അവൾ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവളെ അടുത്ത് നിന്നാണ് മിസ്റ്ററി കുറച്ച് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒഴിവിനനുസരിച്ച് അത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം അതിലേക്ക് ഒന്ന് പെറുക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പരന്ന് നേരുന്ന് കേടുക്കണക്കാട്ടി നല്ലതല്ലോ ഒന്ന് പെറുക്കി വെക്കുന്നത് ഞങ്ങളതൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചു എസ് എസ് മാത്രം പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരൊക്കെ രണ്ട് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റാൾ അപ്പോൾ അവളവിടെ
എരിവ് കുറച്ചിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾ നല്ലോണം കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ മീനും നല്ലതും അല്ലേ കുട്ടക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഞങ്ങളെ ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മോനോട് എത്ര ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാലും അവൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനും മിസ്റ്റർ മോളും കൂടെ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നു പിന്നെ സത്താർക്കി മൻഹായൊക്കെ ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ നേരത്തെ ഭക്ഷണം അയക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നാല് മണിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പലഹാരം വേണം മക്കൾക്ക് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയൊരു പലഹാരം ഉണ്ടല്ലോ പുകട അപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നമ്മൾ മാവ് കഴിക്കില്ല അതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ളതാട്ടോ അപ്പം ആദ്യം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒന്ന് ചൂടറിയാലേ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഇത് തേങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചിരകിയ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ ചതച്ചതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പഞ്ചസാരക്ക് പകരം ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ്സ് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പത്തേക്ക് ഇതാ ഗോതമ്പ് മാവ് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാനുള്ളൊരു പാകത്തിന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് പൂരിക്കൊക്കെ നമ്മൾ വട്ട് മുറിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പലകേമ വെച്ചിട്ടും പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ പൂരിയൊക്കെ പരത്തണ പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിതാ ഒന്നിങ്ങനെ ചപ്പാത്തി പലകേമ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പ്രസ്സുമ്മ വെച്ചിട്ടാട്ടോ പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതിങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള പൂരിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഫില്ലിങ് തേങ്ങാ ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊരു സെൻട്രലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പൂരിനെ ഒന്നിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റം നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം അങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും പിന്നെ ഒരു ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഴിയടക്കമൊക്കെ മടക്കില്ല അതുപോലെ അങ്ങനെ മടക്കിയെടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഫോർക്കാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ ഞാൻ പ്രസ്സിലാണ് പരത്തിയെടുത്തത് അപ്പോൾ പ്രസ്സിൽ പരത്തുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സോഫ്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ മറ്റേ പൊടിയും കൂടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഹാർഡായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു പൊടി വരുമ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടണില്ല ഇങ്ങനെ പ്രസ്സിലാകുമ്പോൾ നല്ല നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ പ്രസ്സിലാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ കുറച്ച് തോന്നെ അങ്ങോട്ട് പരത്തി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതെല്ലാത്തിലും ഞാൻ ഫില്ലിങ് നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മളിതിൻ്റെ വക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അതുപോലെ അങ്ങനെ തുറന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും നമ്മളെ എണ്ണ ഫുള്ള് ചീത്തയായി പോവും ഒരു ഭാഗം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായാലും നമുക്കിതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നമ്മൾ ആ ഒരു പൂരീൻ്റെ
അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഡിന്നറിൻ്റെ റെസിപ്പി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ നല്ല ലെങ്ത് ആവും ഞാൻ ഒരു ഇത്ര വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്താണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസലാ